保嫁姐的这扇啾啾，不说是沉鱼落叶、闭月羞花，但还算是秀气吧。大家好，我是你们老嫁姐，刚才欣赏了一番我的大猪蹄子，你们肯定想到我想做啥？挑战 DIY 啾啾形状的香皂。话不多说，走起！既然要做脚型的香皂，那必须要先开一个模具。这刀呢是克隆粉，买了两包也不知道够不够。克隆粉居然是淡蓝色哎！一包克隆粉呢是加两百五十毫升的清水，那两包就是加五百毫升的清水呢。我的颜色居然变紫哎！怎么感觉有很多地方没有揉开？我现在。还有这么多颗，你能成功吗？完了，我先把脚放进去。会。天哪，这个姿势我要待多久啊？我都不敢动。我的猪猪已经被软软的橡胶完全的包裹着，这种感觉好奇妙啊！但是有点不透气，很想把脚赶紧拿出来。哇，这克隆粉比之前凝固的更硬的，应该可以了吧？好，好尴尬，怎么是这种放屁的声音？还好还好还好还好，哇，我这个脚的形状还。模具有了，接下来呢，我们就加入皂基，也就是做香皂的原料。我也不知道加多少，我们就一点点试着来吧。皂基应该是很容易加热的，所以我们直接用开水。哎，好像太融化了，还是挺快的嘛。中锅煮的加热比较快，那为了让颜色更好看呢，我调了一个黄色。也不知道这个泡沫要不要捞掉。总觉得它会影响香皂的透明度。另外呢，我还撒上了一些桂花，这样做出来的香皂才香香的。嗯、我们管进来。对了，这个皂基液还冒着热气儿，再把这个泡沫给捞一下，影响它的颜值。接下来呢，就是冷却凝固的时间。像一般情况下，小小的香皂只要冷却一两个小时就行，但是这么大一个灼灼香皂，我觉得怎么着也得大半天吧。好期待呀，千万不要翻车呀！经过一天时间的凝固呢，香皂基本上成型了。为什么说基本成型呢？我们最上面始终漂浮了一层油，下面是可以的哈。我们是先把这层油吸掉。哦，看到了吗？看到香皂了吗？我们最倒过来就是这个样子啦。但是我的香皂底下为什么会有这种不透明的物质？这是啥呀？完了，我要脱模了。哦，哇，出来了！为什么这么黏糊？我觉得我可能得去洗一下。哎呀，我的指甲盖都翻了。我的脚指甲已经开始发软了。我们现在呢，要用它来洗洗手，试试它的功能。点点水，然后再搓搓脚，脚丫子也搓搓，脚底板也搓搓。哦哦哦哦哦哦、哇，这个泡沫还是蛮绵密的嘛，而且还有一股桂花的香味哦。哇，好神奇啊！小朋友们，你们看，用脚型香皂洗完手之后，这双手跟以前一模一样，没有什么区别。这是一个隔着屏幕都能闻到味道的视频。总体来说，这个香皂的形状还是挺完美的。我的脚有这么大吗？怎么看起来像四十码以上的脚啊？这么大一块香皂，估计你一辈子都用不完吧？但是每次洗手的时候呢，都感觉要摸一下自己的脚，总感觉怎么怪怪的。所以我决定还是把它当做礼物送给琪琪吧。琪琪，我做了一块透明皂送给你。好啊，我正好缺一块透明皂洗脸，那你一定要用啊！我肯定用啊！啊脚丫子，你们每次洗脸的时候都要拿着脚丫子往脸上糊是吗？对呀、啊。